Betul. So functional group semua dah habis ah. Ha? Uh-uh. Okay, good. So um, I think uh, kita discuss tutorial lah. Yang ini Madam Hawa dah bagi ke sebelum ni? Tak. Oh Madam tak ada bagi ya. Ha? Okay. So dekat group uh, Madam dah bagi dah semua tadi. Apa sebab Madam uh, tak kau dengan pelaksanaan uh, orang ni macam ni orang ni macam ni. Okay. So let me check. Mereka bagi tugasan eh. Mereka tak bagi tutorial. Sekejap mereka bagi tutorial lah. So dekat GC pun nanti mereka upload. So sebab ada lecturer dia dah bagi siap-siap uh, semua ni. So uh, tak tahu you guys dapat. Tutorial. Next time mereka akan bagi lagi awal lah. Katanya ada sembilan belas orang. So mana lagi sembilan orang eh? Tak mau tidur ke? Kan? Okay. So kita tengok ah Structural formula. Okay, structural formula. Madam tak define lah untuk awak ah. Okay, so you boleh tengok uh, notes nanti. So, kita ada tiga jenis formula. Kita ada uh, tiga jenis formula. Kita ada expanded. Kita ada condensed. Kita ada scattered. Tapi yang wajib awak tahu adalah expanded and also scattered. Uh, sorry, condensed. Okay, scattered ni... Uh, Sebenarnya skeletal paling senang tapi dia akan jadi senang only if kamu um, um, boleh lukis expanded and condensed structure. Okay, so number two, tengok B. Draw the condensed structure for each of the following uh, compound. Remember, kalau condensed, kalau condensed, kita sembunyikan semua bond yang ada. Okay. Kita sembunyikan semua bond yang ada. So first, calculate carbon. Satu, dua, tiga. So yang dia bagi untuk awak ini, ini adalah skeletal structure. Okay, so kita akan tukar dia jadi condensed structure. So kira dulu bilangan carbon yang panjang. Okay, so we have one, two, three. Okay, so kita tahu setiap carbon ni, sekejap eh, macam ni pula. Kita tahu setiap carbon can form maximum 4 covalent bond. Ha, itu awak kena faham. Ha? So, okay. so carbon ni maximum 4 covalent bond. So take note dalam nota ke mana dia can form maximum 4 covalent bond. So cuba tengok dekat, um, dekat carbon number 1. Memang dia tak tunjuk sebab ini skeletal eh. So sebenarnya karbon ini ada satu, dua, tiga hidrogen. Okay. One. Tebal sangat eh. Sekejap ni. Sudden dia tebal sangat. Okay. So this one got one hydrogen. Okay. Carbon number three ada... Tiga hidrogen. Ah, that's it. Okay. So, lukislah. So, kita ada tiga hidrogen at carbon number one. One hidrogen at carbon number two. And two hidrogen at carbon number three. At carbon number two, ada ni. Ini ni adalah H3. So, okay, sorry. Kita lukis dulu. Uh, expanded ah kalau you tak tak familiar kita lukis expanded dulu ah so this one CH3 and this one ada O H sorry ya ah, dia ingat dia expanded tadi rupanya nak um, condense sorry so cara kita lukis okey mula-mula kalau you tak faham kan you tak tahu berapa hidrogen 
okay, you lukis dulu as standard. Tak ada masalah. Lepas tu baru kita convert jadi condens. So, start daripada kiri ya. Always start from left. So, okay, kita proceed. Mula-mula CH3. Lepas tu, kita ada CH. But, kita ada ini. Ini ni kita panggil dia sebagai branch ataupun substituent. Substituent. Okay. So, untuk substituent kita letak dalam bracket. So, kita tahulah dia adalah branch. Okay, lepas tu kita ada CH2 and then kita ada O. Uh, okay, so this is the um, condensed structure for the structure lah. Okay, for the structure given. Okay, let's try do another one. Madam tak faham lah kenapa dia bagi skeletal ni. Sepatutnya dia bagi condensed. So one, two, three, four, five, six. Maksudnya the longest carbon chain is six. Ini soalan nombor satu. Soalan nombor dua. So the longest carbon is enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay lepas tu cuba tengok at carbon number two ada CH2. Okay, maksudnya... Maksudnya, okay, ni dia pakai, kita larakkan dia sikit lah. Ataupun macam ni lah. Kita start daripada kiri ya, tengok kiri. Uh, so, if you not sure berapa bilangan hidrogen, uh, you kira sendiri. Cukupkan empat covalent bond. Okay, at carbon number one, there's a three hydrogen. At carbon number two, ada satu hydrogen. Lepas tu dekat branch ni ada tiga hidrogen. Okay, dekat uh, karbon ni tidak ada. So, this one, one hydrogen. This one, two hydrogen. And last carbon, got three hydrogen. Okay, lepas tu, lepas you dah tahu berapa bilangan hidrogen. Okay, barulah kita boleh lukis dia punya condensed. So, start daripada kiri. CH3. CH. Lepas tu ada branch kan? CH3. Tutup kurungan. Lepas tu ada C double bond O. Ah, functional group kita kena tunjuk. Lepas tu kita ada C H. Lepas tu dekat carbon tu ada substituent. Okay. Lepas tu kita ada C H2. Okay. Last one is C H3. Okay. So, 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 itu untuk nombor dua. So, untuk nombor tiga, uh, nombor tiga ni kena hati-hati. Kenapa? Sebab dia adalah cyclic. Kalau cyclic, kita tak boleh lukis dia macam gini. Dia ada empat carbon kan? Uh, double bond satu. Uh, so, you tak boleh lukis macam ni ya. Eh? Okay. Kalau macam ni, dia straight check. Kita nak lukis dia tertutup kan? So, So, yang ini sah bila. So, cara untuk lukis cyclic compound, you ikut saja bentuk dia segi empat. Ikut je bentuk dia segi empat. Double bond dekat situ. Okay. And at each of the carbon, ini. Okay, you tengok ah, Carbon ni dah ada satu, dua, tiga. Dia dah ada tiga covalent bond. So, maksudnya dia hanya ada satu hidrogen. So, samalah dengan, dengan carbon double bond yang bawah. Satu, dua, tiga. Tiga covalent bond already. So, maksudnya dia ada satu hidrogen. Kalau yang kanan ini, dia ada satu hidrogen and dua hidrogen. Sebab dia dah buat dua covalent bond dengan carbon. So, basically, untuk carbon double bond ni, dia ada satu hidrogen. Untuk carbon single bond, dia ada dua hidrogen.
Adam. Hmm. Yeah. Uh, nombor dua, nombor dua yang konden tu terangkan lagi sekali boleh? Okay boleh. Ya. Yeah. Okay, so mula-mula, um, mula-mula kita kira berapa bilangan karbon? Sekejap. Eh. Lalu crowded dekat situ. Ada yang letak sini. Okay, so this one. Ini adalah skeletal. Okay, skeletal stru structure ni dia zigzag structure. Okay, kelemahan structure ini dia tak bagi tahu kita berapa bilangan hidrogen. So, you kena decide berapa bilangan hidrogen. So, uh, satu benda pasal carbon ini, carbon ni dia boleh buat empat covalent bond. Maximum, uh, maximum empat. So, Contoh carbon number satu yang warna yang warna purple medium letak ni, okay, dia dah ada satu covalent bond. Ni, yang ini. Okay, so maksudnya dia ada maksudnya dia ada tiga hidrogen dekat sini. Okay, so next carbon number dua. Sekejap medan level dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, cuba tengok dekat carbon nombor dua. Carbon nombor dua ni dia ada satu, dua, tiga covalent bond. So maksudnya dia hanya ada satu saja hidrogen. Okay, so medan prosit nombor tiga. Carbon tiga. Untuk carbon tiga, dia memang tak ada hidrogen lah. Kenapa? Sebab dia ada satu, dua, tiga, empat covalent bond. So dia dah tak ada hidrogen. Okay, carbon number four. So dia ada satu, dua, tiga yang sebelah kiri ni. Kiranya hidrogen dia satu lah. Okay, carbon number five. Dia ada satu sebelah kiri, sebelah kanan satu. Uh, covalent bond. So kiranya dia ada dua covalent bond. So kita tambah sendiri maksudnya dia ada dua hidrogen. Okay. Yang kita tak buat tu yang ini ni this one uh, yang medium letak biru ni ini, ini adalah substituan. So substituan ini carbon. So memandangkan carbon hanya ada satu saja covalent bond maksudnya dia ada Tiga hidrogen. Okay. So once you dah tahu berapa hidrogen, barulah kita boleh buat dia punya condense. So always start from left to right. Kiri ke ka. Nah. So daripada kiri, carbon number one ah, CH3. Lepas tu, carbon number two, CH. Tapi ada branch. Letak dalam bracket. Okay. Lepas tu carbon ketiga kita ada C double bond O. Carbon keempat ada CH. Lepas tu dalam kurungan CH3. Okay. Yang kelima. Carbon kelima. Carbon kelima kita CH2. Carbon keenam kita CH3. Okey, faham situ? Faham ni. Karbon ke-6 ni ada tiga hidrogen. Sorry, medium lupa ya. Okey, ha? so. Quite tough. Tapi medium tak pernah jumpa soalan ni. Medium. Yeah. Ya. Yeah. Uh, saya nak screen shot je. Nak apa? Oh, okay, okay, dah, dah. Okay, guys. Cuba Ayy, kita lagi. Oh, tak apa. Madam akan share soft copy ni kejap lagi. Oh, okay, Madam. Uh, madam biasanya akan share lah. Ada uh, PDF yang Madam conteng ni. Madam share lepas ni. Okay. 
So tak apa, you dengar dulu, catat sikit-sikit dulu. Okay, catat sikit-sikit, cek, cek jawapan dulu. Okay, samalah dengan kompon yang keempat. So kompon keempat kita ada satu, dua, tiga, empat kabel. Uh, so macam tadilah. Okay, Madam guna pen merah untuk hidrogen lah. Untuk hidrogen. So untuk kabel nombor one dia ada satu, dua, tiga hidrogen. Kenapa? Sebab carbon can only form four covalent bond. Okay, dekat carbon number two, dia dah ada tiga covalent bond, so dia ada satu hidrogen. Okay, carbon number three, dia dah ada dua covalent bond, so ada dua hidrogen. Carbon number four tak ada hidrogen. Okay, so cara kita buat, okay, ingat from left to right. So, CH3, lepas tu CH, Okay, letak kurungan sebab klorid itu adalah substituent. Lepas tu karbon ketiga kita CH2. Lepas tu karbon keempat adalah COOH. Okay, so that's how we draw condensed structure. Uh, based on the skeletal structure given. Ya. Yeah. Okay, next. Aya. Yang double bond tu kat mana tak ada? Oh, okay. Dia ada dua. Nak tulis pun tak apa, tak nak pun tak apa. Okay. So, kalau nak tunjuk, kena tunjuk si double bond O. O. H. Oh, faham ya. Thank you. Hmm. So, kalau nak tunjuk boleh, tak nak tunjuk pun tak apa. Okay, next kita tengok pada skeletal pula. C, dia nak suruh lukis skeletal. Uh, ni lagi senang sebenarnya, skeletal. Okay, so untuk skeletal, kita kira saja bilangan carbon. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, untuk soalan number 1, 5 kan? So, kita guna zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu sambungkan. Okay. Setiap bucu tu mewakili carbon. Okay. Cuba tengok dekat carbon number 4. Number 4 ada double bond O. Ah, settle. Okay. So that's the expanded, eh, sorry, skeletal structure untuk nombor 1. Okay. Cuba tengok kompon number 2. Ingat. Bilang, bilang. Kira bilangan kabel yang panjang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. So tujuh ha. So one, two, three, four, five, six, seven. Tapi sebenarnya tak buat pun tak apa macam ni. Buat zigzag terus. One, two, three, four, five, six, seven. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, cuba tengok dekat carbon number 2 ada metal. And dekat carbon number 5 also ada metal. 1, 2, 3, 4. Okey. So, very simple. Okey, next number 3. Okey. Ada tips dekat sini. Kalau CH3 dalam kurungan 3 maksudnya uh, all these three are attached to the same carbon. Carbon mana? Carbon yang kiri ni. Eh kanan ni. Okay. So so kita punya carbon start daripada carbon yang madam letak line tu. So 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. At carbon number one, ada metal tiga kan? Satu, dua, tiga. Okay, at carbon number four, one, two, three, four. At carbon number four, dia ada O. O, H.
Okay, yang keempat. Okay guys, untuk yang nombor empat, Madam nak awak lukis. Okay, cuba by using the the structure tu. You lukis and then uh, Madam ada bagi link padlet. Uh, I'm sure, Madam tak tahu Madam Hawa pernah guna ke tak. Sekejap. Madam biasanya ambil attendance based on uh, soal uh, student hantar soalan dekat kita. Okay, so try buka link tu. Rasa tak perlu sign in apa. So you guys perlu sign in lah. Macam ni bila aku chat. Hmm. Okay, you just click the link. Okay, sepatutnya macam ni. Then you tekan tambah tu. Ha. Sorry, lepas tu Bila dah keluar layout semua ni Okay, bila dah keluar layout Ada butang tambah dekat bawah tu So you tekan tambah ha, Lepas tu Subject tu you tulis your name Contoh lah Suha Okay, lepas tu Okay, you kena tulis nama lah Bila nak ambil attendance lah Lepas tu Uh, yang lukisan yang you lukis tadi Lepas tu You tekan dekat uh, Simbol picture uh, So So You upload lah your picture Ataupun Boleh lukis tak ni Oops, Sekejap uh, Drawing pun boleh Kalau you ada pen Ha, you ada tablet ke, you ada pen, ha, nak lukis pun boleh. Yes. Madam, lukis yang mana satu tadi, Madam? Ha, sekejap. Yang ini. Yang nombor empat ni. Sekejap, Madam, screenshot. Ah, ah, yang dia letak dekat apa? Tablet tu. This one, huh? All right, madam.
Okay. Masih ada belum? Okay, you guys boleh upload lah. Okay, tak apa. Okay, once kawan-kawan dah upload nanti kan, you boleh tekan like. Ha, nak komen pun boleh. Nak komen apa bagi, bagi. Kata-kata semangat kat kawan-kawan. Cantik, oh nice oh. Nice. Itu contoh ha. Madam. Madam. Uh, ah yeah. ya. Yeah. Ya. Kalau yang BR tu kan, mm -hmm. kita apa tu kita lukis ke bawah instead of yang ke atas boleh. Tak ada masalah. Okey, Ashira, Ashira. BR. Ya. Yeah. R, uh, R tu kecil B R berapa B je yang besar R kecil yes okay. saya betul kan yeah sebab tu Madam suka guna padlet ah Madam memang guna padlet sebab Madam nak tengok kerja kerja lah okay kita belajar sama sama kalau internet slow um, Dah cuba banyak kali, okay. Barulah saya dekat telegram ah. Tapi uh, uh, Madam prefer you guys hantar uh, dekat sini lah. Okay, Madam nampak ramai tengah menulis tu. Okay, tak apa, keep going. Nai mana ni? Medium betul tak saya punya? Ya, yeah. uh, awak dah tukar dah. D, D, lima tujuh delapan enam, sembilan delapan tujuh. Yes, so Okay, keep coming guys, buat, buat Next slow sangat ke? Okay, Madam tunggu dua minit lagi ya. Bukan apa, kalau buat macam ni, uh, Madam boleh betulkan sekarang instead of nak kat exam baru ni kan. Uh. So, kita boleh belajar sama-sama. 
But I know di Spetlet uh, dengan student maiden pun dia ialah mm, uh, internet kena kuat. So bukanlah internet kena kuat tapi uh, strong connection is better lah. One, two, three, four, five. Yes, one, two, three. Good. Fatin Alia, Nurin Jasmina. Nurin. Oish, ada ramai Nurin ya. Kena sini satu, dua, tiga. Yes. Hmm. Uh, keep coming, Sabri. Nola Biba, Natasha, one, two, three. Hmm. I love. Okay, so. <clears throat> Oh, macam kalau ni nak lukis pun boleh ya. Macam hmm. oh, Madam tak tahu kenapa Madam pun ni agak hmm. Okay So um, I hope that the rest of you yang belum submit, we minta submit ah. Uh, uh, Madam bagi due date paling lambat petang lah eh. Okay, so kalau kita tunggu takut tak habis pula tutorial kita. So tapi majority Madam nampak macam okay. Okay, but Rahimah okay ke? Shalini, Shalini Ulfa okay. Okay, so minta submit ah nanti. So kita patah balik, kita patah balik dekat tutorial lah. So, okay this one lah. Dah, dah, dah. Kita patah balik dekat tutorial lah. Sekarang dia suruh draw expanded condensed or skeletal structure according to the structure given. Okay, sekarang ni kita ada benzin. Okay, benzin. Benzin ni. Um, dia macam ni guys. Kalau cyclic. Cyclic. You have to show the um, the shape. Ah, segi enam, kita kena tunjuk segi enam itu. Okay. So, bila dapat je, you tengok ada berapa hydrogen. So, for benzene, each of the carbon contains only one, one hydrogen. So, untuk condensed structure, untuk condensed structure, so follow, follow the, the structure given. So, one, two, three, four, five, six. Ikut je segi enam tu. Elok-belok sikit tak masalah. You have to show the double bond. Okay. Kena tunjuklah sebab itulah kita punya feature, functional group kan. Okay. So, each of the carbon here. Ini expanded. Ah, ini panel. Each of the carbon contains one hydrogen. So, dekat carbon atas tu, yang ini. So, this one ni sebenarnya C, O, O, H. Okay, C, O, O, H. So, cara kita tulis dia adalah Sorry, ya, Madam betulkan sikit. Kena ke bawah sikit. Lepas tu kita tulis C, double bond O, O, H. Ataupun boleh buat kurungan. Ataupun boleh buat kurungan C, O, O, H. Oh, double bond. Sorry, medium dulu double bond tadi. Okay, so that's the uh, structure for benzene ring yang ada substituent. Okay, kalau expanded, one, two, three, four, five, six, show all the bond, 
all the single bond, double bond. Okay, setiap carbon ada satu H. So, you kena tunjuk. Madam, tak apa tak? Dia bukannya betul-betul segi enam. Okay, tak ada masalah guys. Lepas tu, kita ada carbon. And carbon ni ada C, double bond O, O, H. Okay, kesilapan yang student selalu buat adalah dekat sini. Uh, ramai yang lupa, dia just buat OH. Dia tak ada O double bond H. Okay, so sepatutnya kena tunjuklah sebab skeletal uh, expanded structure ni, we have to show every single, every single bond. Every bonds lah, bukan single bond saja. Every kena it condense, kita hide CH. Okay. Kita sembunyikan bond antara C dengan H. Kita hanya tunjuk on the show functional. Okay. So, skeletal structure pun sama. Hanya tunjuk functional. Okay. Next. Okay. I think um, you guys try buat yang ini. Okay, nanti Madam bagi jawapan. This one, level the aliphatic as can be. Function in the given compound. Okay, this one. Kalau dia bagi so, uh, structure bulat macam ni. Okay, Madam nak padam sekejap. Madam guna tempo. Okay, sekarang sebenarnya kita dah tak guna structure macam ni. Okay. Itu structure lama. Sekarang kita guna kalau benzene ring, kita akan guna yang macam ni. Yang ada tiga double bond, selang-seli dengan single bond. Okay, betul kan? Dalam anota ke apa? Okay, dia nak suruh kita classify carbon tu Primary, secondary, or tertiary. Okay. Sebenarnya senang saja. First, nak kita nak label primary, secondary, or tertiary. Kita kena tahu dia tu carbon apa. Macam contoh, uh, macam yang double bond ni. Madam, kalau bagi setahu student, Madam. Okay, kita pangkas siap-siap yang double bond. Kenapa kita pangkas? Sebab carbon yang double bond ini, ini adalah sp Two carbon. Uh, kalau SP2, rupanya adalah tigana tena. Okay. Syarat untuk kita classify carbon. Okay. To classify carbon. Must use. Must use. SP3 carbon. Okay, dia mestilah, must, bukan must you, sorry, must be. So, apa beza SP3 dengan SP2? Kalau SP3, okay, Madam tak nak ulang balik yang dulu. Okay. Nak senang ingat macam ni je. Kalau SP3, semuanya adalah single bond. Ha, ingat macam tu. Ayah awak nampak semua single bonds, so itu adalah SP3 carbon. So, kalau single uh, double bond, dia adalah SP2. So, tak, kita tak boleh classify SP2. Okay, so. So, the one that we can classify is um, all this carbon lah. Okay, so I highlight the carbon. Okay, so I Kita ada empat car. Okey, cuba tengok carbon yang paling atas, carbon pertama. Okey, cuba tengok. Carbon pertama, dia attach, this carbon, dia attach to one carbon. Okey, sekarang ni kita fokus dekat this one. So, this carbon uh, attach to, sorry, this carbon contains one carbon attached to it. So, dia adalah So, dia adalah primary carbon. Okay. Cuba tengok carbon yang kedua. Okay. 
Okey, cuba tengok karbon kedua. Karbon kedua dia ada dia Okey, cuba tengok karbon kedua sekejap lagi. Okey, for this carbon, carbon kedua dia ada satu, dua, tiga. It has three carbons attached to it. Okay, therefore dia adalah dia adalah tertiary carbon. Okay, we do for the third carbon ah. So this carbon ah, so this carbon has one and two carbon attached to it. So therefore dia adalah secondary carbon. Okay, carbon number four. So this carbon contains only one carbon attached to it. Therefore, it is a primary carbon. Okay, so. Okay, so itu cara kita classify carbon. Okay, hydrogen pula macam mana beda? Okay guys, hydrogen paling lagi senang. Hydrogen follow carbon. Uh, Hydrogen, remember hydrogen Okay, hydrogen dia follow carbon Maksudnya, kalau carbon tu primary Hydrogen pun primary hydrogen eh, Sorry, hydrogen Kalau carbon tu tertiary Hydrogen also tertiary Sorry, sorry. Hydrogen also tertiary. So, kalau carbon tu secondary, so hydrogen also secondary. And this one, hydrogen also primary. So, ni suruh apa label? Ada suruh label kan? So, awak gunalah dua pen yang berbeza. Okay. Kadang-kadang dia suruh list down tau. Kalau list down, awak kena buat macam ni. Primary carbon ada berapa primary carbon? Ada satu. So primary hydrogen ada satu. Okay. So secondary carbon ada satu. So secondary hydrogen ada dua. Sebab ada dua hydrogen dekat situ. Ha? So tertiary carbon ada satu. Eh primary carbon ada dua. Sorry. Ha? Primary carbon ada dua. So primary hydrogen ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, second tertiary ada 1, tertiary hydrogen ada 1 kan? Okay, ada 1. Okay, biasa kita akan list down lah. Okay, so macam itu saja untuk classification of carbon and hydrogen. Untuk carbon, kita tengok berapa banyak carbon attached to it. Okay, macam carbon satu kan, ada berapa carbon yang sekitar dia. So, kalau satu, primary. Kalau dua, secondary. Kalau tiga, tertiary. Kalau empat, quaternary. Hydrogen tak payah fikir banyak. Dia follow carbon. Kalau carbon primary, dia pun primary. And so. Okay, lepas tu you belajar apa? Functional group. Okay, functional group ni. Functional group, functional group. Rasa ni dia ada bagi dalam group tadi. Okay, functional group ni Madam tak ada cara lain Okay uh, Kalau yang lain kita boleh bagi tips juga kan Macam mana nak ni Kalau functional group tak ada cara lain Kena hafal Okay Tapi Awak kena tahulah apa yang awak hafal tu Awak jangan confuse Class of compound dengan functional group. 
Okay, so Madam tunjuk cara untuk jawab soalan ni ya. Identify and name the functional group. Okay, sebenarnya functional group tu apa? Functional group ni sebenarnya kalau dalam awak belajar bio kan, functional group ni sebenarnya macam DNA lah senang kata. So functional group ni dia menentukan sifat-sifat sesuatu molekul. Dia masam ke, dia manis ke, dia berasid ke, dia berakali ke, dia flammable ke, dia uh, poisonous ke, on, or so on. Okay. So macam contoh, kalau kes ini kan, so dia ada OH. So maksudnya dia bagi tahu kita bahawa kompaun ini adalah alkohol. Tapi dia bukan nak tanya pasal kompaun lah, dia tanya identify and name the functional group. Functional group ni nama lain untuk alkohol adalah kita panggil dia sebagai hydroxyl. Hydroxyl. Ah kita kalau you salah aja memang tak nak marka untuk di sini. Okay next kita ada ni ah ni besar ni. Ini sang sangat special. Kita akan belajar satu topik khas untuk dia. Ah dan kita panggil dia sebagai benzin ni. Okay, so next kita ada nitrogen. Nah, nitrogen ni special. Kita panggil dia a ami amino. Ah, so itu tiga daripada lima belas kalau tak silap Madam yang awak kena hafal. Okay, sekejap. Madam ada poster functional group. Okay, so I'm going to give to you guys. Sekejap menunggu awak. Okay, Mada baru bagi dalam grup. Cuba tengok kat telegram. Ah uh, Ini. Okay. So, you guys boleh apa namanya. You guys boleh uh, print out ataupun sebenarnya kan nak belajar, if you guys nak belajar, you kena buat sendiri. Ha, baru you belajar benda tu. Okay, so this is the list of functional groups that you have to hafal. Okay, for your information, alkene. Alkene is not a functional group. Huh? Alkene bukan functional group. Okay, so take note situ lah. Okay, so I think yang lain you guys boleh buat. ah. So kita discuss. Kita akan discuss um, hari Kamis nanti. Ah. So I hope uh, sebab Madam akan masuk ISOMA, ISOMA. So by hari Kamis, minta siapkan sampai sini. So muka surat. Satu, dua, tiga, empat. Boleh sampai muka surat empat. Boleh Madam. Okay Madam nak no. Okay, so I will give this. Okay, so in case lah Madam ingat kena bagi, ah nanti you remind lah. Okay, so Madam bagi yang macam ni ya. So you boleh tengok balik lah. Okay guys, so I think kalau tak ada soalan, ah, Madam akan stop sini dulu lah. So I think that's all from me guys. So thank you. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam.